Ờ, xin chào các bạn ở video này thì mình sẽ dẫn các bạn về cái kiểu suối ở trong phần C chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới Để các bạn đi cái bước nào nhớ một chữ T à, chúng ta sẽ gõ in main các bạn ghi đây là kiểu chuỗi ở trong C cái phần này mình giới thiệu các bạn qua nó phần chính thôi, bởi vì về sau sang các ngôn ngữ Java C sharp thì nó có nhiều hỗ trợ hơn ở bên C này. Cái kiểu chuỗi ở trong C này chính là cái kiểu tra này, nhưng với mảng cái tự là tự ST 100 chúng ta sẽ có một cái chuỗi tối đa là 100 cái tự. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập cái suất cho cái chuỗi này, thì chúng ta ghi là chuỗi hay là nhiều chỗ người ta ghi là sâu chẳng hạn, các bạn ghi là nhập sâu chẳng hạn cũng được, không vấn đề ở đây ở pen f này phần trăm f phải và st à, và ta sẽ ghi và ghi là sâu của nhập này phần trăm f và st ngoài kiểu chuỗi là phần c các bạn nhìn thấy này bây giờ chúng ta chạy thử này ví dụ nhập sâu này đây là chuỗi hoặc là A, B, C, E, E, F v. Sau vừa nhập nè, các bạn sẽ thấy hiển thị sau vừa nhập rất ok Tuy nhiên, bây giờ mình sẽ nhập dạng họ tên có dấu cách Còn là một chuỗi có dấu cách ngạn thuộc đây là chuỗi trong C Đấy. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta nhập là một cái chuỗi gồm có 5 từ là đây là chuỗi trong C nhưng cái sâu vừa nhập chúng ta chỉ nhận được có mỗi chữ đây thôi Đấy. Và bây giờ các bạn sẽ gặp phải vấn đề là không biết tại sao mà chúng ta scan F phần trăm S ok Thế nhưng hiển thị kết quả là chúng ta chỉ được chữ đây Thì nguyên nhân đó là cái hàm scan F của chúng ta là không nhập được cái dạng có dấu cách ở trong Đấy. Để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta cần phải sử dụng cái hàm tập những hiệu dạng khác Đó là chúng ta làm nhập với get S ST Đấy. Với cái hàm get này chúng ta sẽ hoàn toàn là nhập được chuỗi bao gồm cả dấu cách thoải mái và để cái hàm này hoạt động tốt thì chúng ta cần phải xóa bộ nhớ điện trước bằng cách dùng cái hàm ff plus stdin bây giờ chúng ta sẽ test lại xem nhập có ok thế nào đây là chuỗi trong chi Đấy, và các bạn sẽ thấy là kết quả hiển thị là nhập thế nào hiển thị thế và chúng ta sẽ để được phép à, chúng ta đã nhập xong chuỗi ok tiếp theo chúng ta sẽ đi tới là các hàng xử lý chuỗi chuỗi thông dụng đầu tiên là chúng ta sẽ lấy là lấy độ dài của chuỗi chúng ta sẽ có ở đây này và của chuỗi này phần trăm d chúng ta sẽ có cái scan st chính là cái độ dài của chuỗi à. bây giờ mình sẽ chạy này chúng ta sẽ nhận được cái nỗi ở bên dưới các bạn sẽ thấy là error này scan will not display in this code có nghĩa là cái hàm scan này không được khai báo trong phạm vi này thì nguyên nhân đó là chúng ta thiếu even loop tức là chưa có thư viện xử lý cho cái hàm này các bạn hiểu đơn giản là những cái hàm chúng ta đang dùng như cái plugin này, get này, hay plus này nó đều nằm trong các thư viện ở trong trình người ta viết trước rồi. Thế giống như ở cái hàm bên này mình viết ra người ta sẽ viết cái hàm tên như này. Do vậy là để dùng được nó thì các bạn phải gọi cái file mà cái cái hàm mình được định nghĩa. Đấy. Và cái hàm strnet này nó thuộc trong cái thư viện string h các bạn in cái nút cái string h này vào. Đấy. Bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Họ sẽ hết nỗi rồi chúng ta ghi là đây là chuỗi Đấy. và chúng ta sẽ thấy độ dài của chuỗi là 20 và cái số 20 thể hiện được đây là chúng ta chuỗi chúng ta vừa nhập nó có 20 ký tự ví dụ mình nhập một chuỗi khác nhé ví dụ 1, 2, 3 này 1, 2, 3 này và các bạn sẽ thấy 7 ký tự tức là 1, 2, 3, 2 lần thì là 6 này cộng dấu cách của dưới là 7 đấy là cái phần chính độ dài của chuỗi và trong cái phần này chúng ta sẽ có cái phần 
hàm viết hoa này hoa này viết thường các bạn thấy này cái phần khai báo chuối ở trong thi chính là cái khai báo mảng một chiều tức là kiểu dữ liệu này sau đó tên mảng và cái phần số phần tử tối đa do vậy chúng ta sẽ truy xuất từng cái phần tử của chuỗi này như truy xuất mảng chúng ta sẽ có st ở vị trí không này tức là sẽ là ký tự đầu tiên mẫu phần tử của cái chuỗi này chính là một ký tự tức là cái kiểu tra đấy sau đó chúng ta sẽ hiển thị à, bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần à, là viết hoa viết thường viết hoa này. Viết hoa trong C chúng ta sẽ phải viết hoa từng ký tự Nó ta dùng vòng nạp này Y nhấn hồn thông này Y nhỏ hơn độ dài của chỗ Nhưng xem ST này Đó là Y cộng cộng Đấy Và ta sẽ có ST để dùng chữ Y Được bắn bằng To upper ST ở chữ Y Đây là chúng ta viết hoa cái chữ Y lên Đấy Sau đó ta hiển thị âm hình sau khi viết hoa phần thân S không bây giờ mình chạy thử này. và tiếp theo chúng ta lại gặp một cái nội đó là tu upper không được khai báo trong phạm vi này thì đây cũng chính là cái dạng giống hệt như cái nội bên trên ta dùng với xe này ở cái tu upper này thuộc trong cái phần thư viện c tai chấm h ta sẽ phải in từ lúc kế vào thì không bị lỗ c tai sờ chấm h bây giờ mình chạy thử tiếp này đấy chúng ta sẽ thấy hết nỗi rồi dự định là sâu viết thừa và sau khi chúng ta gọi cái hàm viết hoa các bạn thì đã tất cả các ký tự trong sơ được được viết hoa lên Đấy, tương tự như cái phần tu upper chúng ta sẽ có cái hàm viết thường Đấy, mình sẽ chú thích vào đây nhé viết hoa là upper hay là upper cây như kiểu là bên da pha khi xác chúng ta sẽ có phần tu upper này tu no ơ còn ở trong thi chúng ta sẽ có một cái cũng là tu no ơ nhưng mà các chữ đều viết thường Đấy. mình chú thích cái này vào và thay vì viết hoa sẽ là viết thường Đấy. Hoàn. chúng ta sẽ sau khi viết thường tất cả các ký tự trong sâu phải viết thường hết Đấy. và với cái kiểu chuỗi chúng ta sẽ có các bài tập dạng chuẩn hóa này hoặc là đếm các ký tự bằng cách khác cách để chúng ta làm cái dạng đấy thì phần khác mình sẽ giới thiệu các phần phần này còn về cơ bản cái phần chuỗi các bạn cần nắm được cái phần nhập tốt đặc biệt là cái phần nhập cả chuỗi không dấu cách Đấy. còn về các hàm xử lý nâng cao thì mình sẽ theo các bạn ở trong cái phần về sau hơn tức là về chi cộng cộng này hoặc bên java chính xác thì nó sẽ có nhiều hàm hỗ trợ sẵn và như là chúng ta không phải nhớ những cái hàm nó mang tính chất nguyên thủy quá Đấy. xin chào và các bạn ở video sau